。Hello， 大家好，欢迎来到本期建平，我是老 K。本期的话，给大家来看一下这个途娥的 T 2 0机械键盘，包装正面印有祥云和飞鸟，颜值很高，而且硬度不错。打开包装之后，拿出键盘本体。配件有一个防尘罩、一根数据线、轴体体验包、四个个性键帽，还有一个毛刷。我收到这把键盘是一个 T D C 的基础红轴沙漠最新的版本，标准的巴西配列，目前的售价是三百三十九元。啊，键盘的外观方面非常的中规中矩，正面简洁，没有过多的设计。右上角是四颗键盘的状态指示灯，亮度很高。而且它的上盖是可以拆卸更换的，目前在这个店铺里面也上架了可更换的主题上盖，有对上眼的小伙伴也可以买来更换，就是有一点小贵，一百多我是有点难以接受的。用的是一套 PPT 的闭口键帽，我感觉是有点眼熟，跟我上两期视频中的 RK 2 8 7那套是有点像的，透光性非常不错，字符纤细简约好看，个别边角处的毛刺有点没有处理干净。啊，整体看下来找不到什么太大的槽点。背面是两段式的脚声，二点四 G 的收纳槽以及电源的模式切换开关。脚声第二段阻尼略紧，要花一定的力气才能把它给撬出来。轴体使用的是 TAC 的基础红轴，啊，那基本上是环诺红轴的水平。可以看到轴体内部的小脚位置是有给一定的润滑的，导轨处和弹簧就没有了，所以说键盘的弹簧音有点严重。轴心的稳定性尚可，算是一个 T A C 的最基础入门轴体了。键盘的搭建方面，用了一个镀金的卫星轴，空格的手感相当不错，触底比较干脆。小键的话，相对就比较肉一些。拆开来看了一下，是没有剪小脚的，而且有给的多了一些。自己处理一下之后，就会好上不少。无线体验方面，搭载了一个一千八百毫安时的电池，偏小了一点了，但商家那边宣传的续航成绩看起来还是不错的，最长是可以使用九十个小时，开灯的情况下，如果不开灯的话，蓝牙模式最长是可以用到八百个小时左右，就是一个月，啊，这个续航成绩对于一千八百毫安时的这个小电池来说是比较理想的了。在无线的延迟方面，这把键盘的抗干扰能力。是要比我以往的键盘要强一些的，在一米的范围内稍微有一些物件的遮挡都没有什么问题。像我之前测的几把键盘都会有一点能感觉到的延迟，它的话就做得还不错，起码我两三局游戏下来是没有感到不对劲的地方的。然后是灯光方面，它没有搭载 RGB， 就是一个非常普通的白色灯光。不过我觉得也没有太多所谓吧，因为我最近其实对 RGB 也是有点审美疲劳了，再看回这个白光，觉得还是有一点好看的。亮度的话还行，不算暗。这里就给大家简单的看一下灯效，然后进入一下总结环节。最后来总结一下这把键盘了、啊。目前这把键盘的售价，也就是刚刚说的三百三十九块钱。对于这个售价来说，它的不足的地方就是这个轴体。其实我觉得档次还可以再高一些。啊，键盘内部的配置是给的非常高的，有这个夹心棉，有轴下垫，然后包括这个卫星轴本身的数值也相当可以。但到手之后还是要自己再处理一下，才能出来一个相对较好的声音。无线体验方面也做得相当不错啊，整体看起来它的外观虽然没有太多亮点啊，但相对实在的用料还有低廉的价格，就是它最大的优点。适合的人群就是不太喜欢花里胡哨的键盘，想要一个外观简约好看啊，放在办公室或者一些严肃的场合就可以考虑这个键盘，由它的性价比还是蛮高的。好了，那以上就是本期视频的全部内容了，感谢大家观看，我们下期视频再见。最后给大家来一段键盘的打字音。